各位亲友，大家好。今天我们和大家一起来分享2023年11月27日刚刚结束的第二十八届三星杯决赛三番棋第二局的较量，有希尔豪九段之黑对阵丁浩九段。此前进行的首局较量，丁浩九段获胜。本局背水一战的希尔豪九段，用他曾经刺死过小申的矛，与丁浩九段硬刚过老朴的盾，展开了激烈的攻防，构思深远，家招频出。煞是精彩，我们一起来欣赏。执黑的谢尔豪选择了相对少见的三三与小木组合，白棋以二连星应对。之后黑棋手脚，白棋果断靠上去，黑棋搬，白棋搬。接下来黑棋选择了粘的下法，这也是局部最佳的一个下法。当然，黑棋这个时候也可以选择打了之后再打，取角地的下法。白棋粘住，黑棋粘，白棋打完之后挡先手。黑棋吃，白棋贴棋，这样将形成黑棋实地与白棋外势的一个格局。而实战当中，黑棋选择了厚实的单粘，这也符合谢尔豪积蓄力量，将自身下后的风格。下一手棋，白棋挺进角，黑棋打吃，白棋粘。以下是一本道的进程：白棋连续爬之后跳出，在右边取地，而黑棋则在下方构筑了势力。白棋下一手棋小飞手脚，为接下来的打入做准备。黑棋则马上跳起防御。白棋下一手棋再回到左上手脚，防止黑棋点三三。而黑棋挂角，白棋二间低加的时候，黑棋靠了上去。面对黑棋的这手靠，白棋的应对主要有以下几种：一是，在脚步挡住，这样黑棋将顺势进角。这应该是谢尔豪九段的理想图。白棋长出，黑棋长，接下来白棋冲，黑棋挡，白棋断，黑棋在外围提花，白棋夺回角地，然后黑棋再从边上夹击，这样黑棋通过进攻这颗死，下方一带的势力将发挥作用。这个图白棋稍有不满，那么白棋另外一种方案就是从右侧搬出反击，这样黑棋还是拖进角，接下来白棋再搬。黑棋打了之后再打，粘住的时候，白棋挡住取地，黑棋挡下，白棋打吃先手，之后连续冲吃也是愉快的先手，如此将形成黑棋取地，白棋取势的格局。下一手棋，白棋飞在此处不断，这样白棋也是充分可战。但实战当中，丁浩似乎不愿意过早的与谢尔豪形成激战，因为毕竟他已经先得一分。而谢尔豪是背水一战，所以实战当中，丁浩选择了相对轻柔的单退的下法。此时黑棋如果扳住，双方也势必将形成激战。黑棋压出，白棋粘住，黑棋打，白棋长，黑棋长出。接下来白棋拐先手，黑棋长，白棋再跳的时候，黑棋可以先在脚步虎一手，之后黑棋再从下方长出，白棋也从中央压出。这样同样将形成乱战，但是有趣的是，丁浩不愿意过早进入战斗，而谢尔豪似乎也不想打无把握之仗，所以在这个局部，双方形成了一个有趣的变化。黑棋在右侧飞出，为左边的挡住做准备，迂回作战，而白棋贴起，黑棋轻灵一跳，下一手，白棋在此加拿捏黑棋棋形，此时黑棋如果想作战。冲下去，双方将再度形成激战。白棋在此挖，黑棋打完之后立下，白棋在尖的时候，黑棋可以从边上加攻过来。这样，白棋弯出，黑棋在外围补住断点。下一手，白棋再压，黑棋爬。如此，依旧十分复杂。这一带黑棋随时还有冲出的反击，但实战当中，谢尔豪有意在这一带看清，同时也不愿意花费太多的时间。在开局阶段，下一手棋，黑棋从外围护，白棋打吃，黑棋再打。虽然看起来局部黑棋稍亏一些，白棋提花愉快，但是黑棋压先手，然后后势粘住。这盘棋至此为止，谢尔豪九段的策略与他对深圳旭内局的策略完全一致，不再局部纠缠，将自身下后。看到这样的走法，明月不禁想起几十年以前。日本的李海峰
与坂田龙南九段的较量，林海峰就是以这种粗线条的作战方案，战胜了剃刀坂田。我们继续往下欣赏，下一手棋，白棋在右上挂，也是眼见好点，黑棋则马上在此飞。当然，决意推荐，白棋挂的这手棋可以先考虑在中央糊起来，黑棋扳，白棋长，黑棋再压，白棋扳头。但是这样一来黑棋断。上方也将形成战斗。二来，白棋也有担心，黑棋在上方一带脱先的下法，所以实战当中，白棋直接挂，黑棋飞先手，白棋补一手。上方白棋棋形看似工整，但实际上留有缺陷，所以白棋这手拆的下法，决意的推荐是拆在三线，而白棋走在四线，决意马上推荐了一步鬼手，而这步鬼手，谢尔豪已经发现了，不过。他暂时没有去走，我们继续往下欣赏。下一手棋，黑棋在左下二四金分破空，白棋顶住，黑棋长出，白棋再扳，黑棋加一下是常用的适用手手段。一般的下法，白棋这一带都是粘或者虎在此处，黑棋小尖也好，在边上拆也罢，这样双方漫长的一个战斗。但是实战当中，丁浩在这个地方突然发力，下一手棋。白棋竟然直接立下，对此，黑棋可以马上动手。众所周知的手筋就是跳在此处，一来瞄着左边的断，二来瞄着右边的拖过。当然，丁浩九段这样下也有他的构思。下一手，白棋补住断必然，黑棋接下来就可以尖了之后，在二路虎过。白棋粘住，黑棋扳，白棋再压的时候，黑棋虎住。这样，通过这一连串的操作。黑棋将下边补强的同时，也防住了白棋在黑棋空中的打入。但是白棋在边上补一手，左边一带，白棋也构成好形。这两颗子现在已被白棋暂时控制住。这样双方还是大致两分的一个局面。我们继续往下欣赏。实战当中，双方似乎在这个地方达成了默契。黑棋依旧执着的在左边行棋，而白棋则将脚地护住。接下来黑棋再拆，此手走完之后，接下来一旦将左上的白棋封锁，一来白棋还没有活境，二来外围一带黑棋的潜力大增，所以实战当中，白棋也马上拐头，防止被封锁。而黑棋下一步棋祭出了一步强手，就是在二路点，这手棋威胁此处，冲断白棋的作战方案，而白棋的防御手段也非常的精妙，在决赛当中。两大高手尽情地发挥了自己的实力。下一手棋，白棋在此扳，以攻为首。黑棋逃出的时候，白棋接下来再加，这是在试探黑棋的应手，来决定脚上的应对方案。此时，如果黑棋就这三颗子，大致有以下几种方案：一个是在此粘住，这是看起来最厚实的下法。但是这样一来，白棋在脚步挡住的时候，黑棋的这个飞。就飞不回去了。白棋有在上方跨的手段，黑棋如果挡，白棋一夹，脚上这颗子被擒获，白棋足可满意。而此时如果黑棋顶在此处硬来，那么白棋也强行将黑棋冲断。黑棋现在不能吃，否则白棋拐过之后，脚上的黑棋全部死掉，黑棋实力大损，这自然是不能忍受的。但是黑棋现在去夹，白棋粘住即可。由于先前黑棋是粘在此处，留下了断点。此时白棋如果粘，黑棋一路扳，还是将脚吃进来。而如果黑棋执迷不悟，那么白棋一断，黑棋打白棋跟着硬住即可。现在黑棋再虎，白棋挡住，边上和脚上都差着一手棋，这样上方被杀。如此，黑棋已经大败。所以这个地方黑棋如果粘住的话，白棋挡下，黑棋连不回这颗子，那么这个点。看起来反而是亏了。第二种方案就是在这一带粘住或者吃住这颗子，大同小异。因为无论走哪一个，这个冲都已经冲不动。白棋挡住是先手，下一手白棋跳，将脚围住即可。这手点的威力同样被破坏掉了。所以实战当中，谢尔豪九段看到这一点，干脆直接在上方飞，连回这颗子，而白棋也厚实的吃住了黑棋的三颗子。双方再度战成了一个平手，此时白棋的胜率 69.5% 形势依旧难解难分。接下来，黑棋不断
白棋提吃。此处白棋以后随时还留有跨断的手段，黑棋再冲，白棋断，这样这一带留有断点，这块黑棋还存在着潜在的威胁。但此时双方都顾不上上方，因为接下来谢尔豪再度表演了我们先前说上方一带决议推荐的一步鬼手，这手棋。就是直接靠进去，此手的妙味在于，白棋在这一带不太好应。白棋如果在四线长出，那么黑棋搬粘先手，白棋在粘的时候，黑棋冲出。由于上方的这块白棋不活，脚步黑棋这颗子随时也有长出手段，这样的结果，白空被打穿，一旦形成作战，白棋被逼逃向中央的话，那么下方黑棋的后卫将发挥作用。这个图。白棋不肯，而如果此时白棋选择搬的话，黑棋可以直接从二路搬过，白棋打吃，黑棋粘，这样黑棋实地上有收获，脚也得到了补强，同样可以满意。这块白棋以后还要小心各种点等等的攻击手段，所以这个图也有不满。因此，决议认为，在这个局部，黑棋最强应对是在此立下。还有一点要说的，如果白棋此时尖的话。和刚才大同小异，黑棋立下之后直接拐过，还原成此前的图了。那么决议推荐的立下，黑棋又有好手，就是在此跳出，白棋再尖可以确保自身联络，但黑棋靠住之后，接下来白棋再去补棋的时候，黑棋从下方从容一跳，这样上方黑棋完成了先手对白棋的封锁，中腹一带潜力大增，以后这一带的压还有先手的味道，这个结果。黑棋也是充分可占的，所以实战当中，丁浩九段在这个地方再度进行了长考，他选择了一个应急的手段，就是横顶上去。但黑棋看得非常清楚，接下来黑棋长出，白棋在搬的时候，黑棋的二路尖又是局部的好手，此手紧盯着这一带分段白棋的手法，白棋不得已只好再补一手，但是接下来黑棋脚上一立。由于有了尖的这个子的接应，下一手棋二路的虎联络和右边二路搬作业成为剑合的好点。实战当中，丁浩无奈，只好先将自身的棋形补好，黑棋也顺利搬过。此时黑棋胜率 61.9% 这是鬼手，使得黑棋在这个局部挽回了先前在左上一带些许的损失。下一手棋。白棋堂堂正正向中腹跳出，而黑棋接下来也选择了跳的下法。从黑棋保护自身眼位的角度来看，这手棋尖在此处要更好一些，毕竟上方的粘成为先手，对眼位的保护要更好。但是黑棋跳在此处也有它的目的，这手棋更多的是在威胁上方白棋的这块棋，而白棋也不肯示弱，下一手棋马上双在此处，黑棋粘住。这样，白棋在上方一带随时有冲的破眼手段。下一手棋，白棋再跳，护住右边。黑棋贯彻此前跳起的思路，接下来飞，强攻上方白棋。白棋尖出也是局部要点。白棋在逃出的同时，伺机也在反击左上的黑棋。先前我们已经说过，这带黑棋的联络是有缺陷的。接下来，谢尔豪九段再度下出了一步强手。实战当中，黑棋这手点寂静四纵。先前黑棋在左上二路的这步点，以及上方三路的这步靠，都使得丁浩陷入长考，耗费了大量的时间。而面对此时黑棋的这手点，丁浩再度开始长考。此时白棋的第一感是在此压住，但是黑棋冲先手，接下来顶在此处的时候，白棋已经挡不住了，边上的断点十分严厉。白棋长出，黑棋冲，白棋还是挡不住，只好长出，黑棋再冲出。从我们人类的视角来看，黑棋将白棋边控打穿，黑棋似乎是便宜了。但是以 AI 的视角来看，这一带双方还是大致两分，因为白棋顺势冲出之后，外围的黑棋也变薄了。下一手棋，白棋在脚步搬一手防御，黑棋在外围搬的时候，白棋补住断点，黑棋打吃，白棋粘。接下来黑棋大致再次补断，白棋在上方冲，黑棋也看清脚步的子，将外围一带联络补强。
，随时对上方的白棋发动猛攻。这样，黑棋在这一带的操作反而在实地上稍损。不过，外围黑棋补后之后，白棋也有顾虑。如此，是双方大致两分的一个乱战格局。但是，实战当中，丁浩九段在这个地方长考过后，最终没有选择这个方案。他选择了在中央靠出的反击手法，这手棋是期待着黑棋再次挡住，如此白棋再飞。接下来黑棋再冲的时候，白棋贴下即可。黑棋下一手棋再次冲，白棋可以顶住、吃住这颗子，这是丁浩期待的护住边控。而黑棋再飞风，白棋接下来再次冲的时候，黑棋可以冲一手，白棋再吃，黑棋还有再次断的抢手。如此，白棋护住边控，黑棋外围虽然暂时控制住了白子，但是还留有诸多的借用。谢尔豪似乎对于这个图也不满意，所以最终双方谈不拢，在这个地方大打出手。下一手棋，黑棋直接冲出，防止被飞掌。白棋粘住，黑棋下一手棋再冲的时候，白棋直接切断，反过来威胁上方整体的黑棋。此时对谢尔豪九段。是一个考验。现在黑棋从心情上，自然是很想尖在此处，联络自身的同时，将白棋封锁。但是黑棋也有自己的顾虑，因为黑棋上方的这块棋也没有完全活进。接下来白棋可以再次冲，黑棋挡住，白棋再搬。黑棋再挡的时候，白棋再次虎，黑棋打白棋就粘住。下一手棋，黑棋再次单并是局部的要点。而白棋接下来再次挡下的时候，黑棋下一手棋可以回到脚上粘。虽然暂时这一带黑棋没有完全做活，但是白棋也没有活境，杀气的话，白棋的风险更高。所以 AI 的观点是双方大致各自做活。下一手，白棋跳在此处，黑棋挡下，白棋贴先手威胁此处断点，黑棋补棋的时候，白棋再从二路接，黑棋下一手棋搬。白棋打吃先手，黑棋粘住。接下来，白棋做活，黑棋也做活。这样，双方还是大致两分的一个形式。但是，这个图在短时间中要全部算清楚，对于人类棋手而言，难度还是极大的。谢尔豪九段也不愿意在这一带浪费太多的时间，因为这个地方，白棋另外还藏有妙手，我们一会儿会给大家看。实战当中。谢尔豪九段选择了更为稳健的“冲一下”的下法，白棋粘住，丁浩九段的应对异常的强硬。那么此时黑棋将这只眼冲掉之后，能不能尖在此处封锁呢？我们先前说的手段将出现，白棋冲，黑棋挡住，这个时候白棋就不会搬了虎了，因为白棋自己已经无法做活。此时白棋有在二一路点的好手，黑棋如果粘住，白棋再次一搬，这样。双方将形成结争，而这个结争事关双方的生死，对双方而言都是极为重的。那么在白棋点的时候，黑棋如果挡在此处如何呢？白棋可以扑了之后再扑，接下来再次立下即可。这个局部黑棋还是无法做活，长先手白棋挡住之后，黑棋尖，白棋挤，最终双方形成杀气，还是一个大劫。这个劫和刚才类似。同样是异常的复杂，所以实战当中，谢尔豪有意避免这种局面的出现。下一手棋，黑棋从长计议，在上方粘住，如此，白棋顺利跳出。黑棋这一带的冲断并不成立，因为白棋打完之后贴先手，之后飞家就将黑棋吃住了。这样白棋全部逃出之后，黑棋中央和边上这两颗子都没有完全安定，局势愈发的复杂，眼见无法将白棋冲断。下一手，黑棋尖在此处也是靠单的要点，白棋粘住。接下来，黑棋竟然俗手直接贴了过来。此时，黑棋的胜率 22.4% 但是考虑到时间上的差距，实际上现在形势依旧非常的接近，因为此时丁浩仅剩24分钟，谢尔豪却还有75分钟，领先了50多分钟。下一手棋。白棋长出必然，黑棋再跳，形成缠绕之势，一来威胁上方，二来随时准备强攻右边大龙。白棋下一手棋从容一跳
。行棋至此，我们可以看一下全盘的棋形，鲜明的体现了两大高手的风格。丁浩的行棋更为的扎实，伺机后发制人；而谢尔豪的行棋则较为的灵动，在各处均有妙手。联络上虽然看起来有些地方有薄位，但是也都有防御之策。双方一个轻灵，一个厚重，斗了一个旗鼓相当。下一手棋，黑棋鱼形刺在此处，威胁白棋断点。白棋补棋之前，先二路扎丁也是好手，威胁此处的间断。黑棋补棋，白棋再顺势拐出。黑棋下一手棋虎在下方，白棋则继续向中央出头。但是在这个地方 ，AI 对于白棋这条龙的处理方式有不同的意见。AI 认为。白棋能不跑就尽量不要跑，不要被黑棋缠绕。此时白棋可以扳一下，在此长出。黑棋再跟着硬的时候，白棋就回到脚上扳，这样将这条龙先处理好。至于上方与左边这个活棋并不难，但是丁浩九段也有他的顾虑。他现在时间十分的紧张，白棋一时也无法将这几块棋的活路全部算清楚，所以实战当中，白棋挑最狠的下。飞在此处，在逃出的同时，也在威胁黑棋这四颗子，以及左上的黑棋。这是丁浩在之前半决赛当中淘汰朴廷桓总结出来的宝贵经验。下一手棋，黑棋再次虎，白棋挡住，然后黑棋尖，走上自身，又威胁上方白棋，同时也瞄着中腹的大龙。接下来，白棋也不肯示弱，贯彻此前飞出的作战策略。在此穿象眼，继续分断黑棋的两块棋，而黑棋下一手棋又是厚重的一箭。这手棋走完之后，丁浩还有七分钟进入读秒，而谢尔豪尚有六十九分钟。下一手棋，白棋此时也不敢在上方继续恋战。如果白棋在此挡住的话，黑棋切断是严厉的一手，白棋吃不住黑棋。时间紧张的情况下，白棋也不敢拿大龙冒险。而且，即使将这条大龙做活，中央这两颗子怎么处理，也是颇为的头疼。所以，实战当中，白棋在下方跳，护住断点。但如此一来，黑棋连回上方这颗子，威胁白棋野位。白棋接下来粘，黑棋再跳，将白棋封锁，要求白棋补活。白棋做活之前，先给黑棋打一针，威胁一下黑棋。黑棋后势团住，接下来白棋在上方尖。护住眼位，而黑棋下的也非常细腻，趁着上方白棋不活，黑棋马上在上方扎丁，此手与白棋先前右边的扎丁如出一辙，防住白棋在这一带种种跨断的同时，威胁点进来强杀白棋。白棋下一手棋在脚步扳一下，留下先手之后，回到上方不活，这样星位的挡住以及上方的眼位剑合，白棋死活暂时没有问题，但是。黑棋再度得到了宝贵的先手，下一手棋，谢尔豪亮剑了。接下来黑棋直接顶在此处，破坏白棋眼位的同时，威胁要收住下方的空。白棋此时也只有挡住，然后黑棋再扳。此手走完之后，丁浩进入读秒，而谢尔豪还有一小时多一点的时间。下一手棋，丁浩再次强硬的扳，黑棋断挡。由于这一带联络没有问题，白棋从外围打，争着出头。黑棋提吃，白棋打吃，黑棋粘住。此时对丁浩的重大考验也到来了。现在白棋有两种方案，一种是虎在此处，这样双方将进入官子的争夺，因为黑棋也会趁机打完之后将下方的空护住。接下来白棋再次跳出，黑棋断，白棋吃，黑棋尖的时候。白棋提吃即可，这样中央一带，白棋眼位丰富，已经没有死活的问题。但是黑棋也趁机在这个局部将下方的空全部护住。接下来，双方将进入官子的比拼。但是已经进入读秒的丁浩，看着谢尔豪还有一个多小时的时间，恐怕没有信心选择这个下法，因为这个局势在读秒声中要判断清楚，实在是太困难。所以实战当中，丁浩。果断的选择了另外一条路，就是僵尸流耍大龙，在右上粘一下，跟黑棋立交换，这也是一个打僵。接下来再回到下方刺
，这手棋无疑是撕毁了和平的协议。谢尔豪也被激怒，下一手棋断上去，对大龙发动强攻。这个地方也体现出丁浩九段大胜负师的气质。面对如此重要的比赛，如此关键的时刻，敢于出手，无论结果如何，敢于亮剑的精神，是胜负师必备的素质。如果在这一代犹犹豫豫，最后万一超时了，反倒不美。我们继续往下欣赏下一手棋，白棋凶悍的从下方冲，这手棋一举打破了全局实地上的均衡，将黑棋逼上了屠龙之路。下一手棋，黑棋也果断的在中央断，白棋在上方挡的时候，谢尔豪秒下出了一步 AI 一选的鬼手。这个时候，白棋挡完，这代的眼位该如何破呢？谢尔豪告诉了我们一个经典的手筋，就是在一路跳下。这手棋下到棋盘上，我们都会觉得这是好棋，但是在没有下之前，要在短时间内把它想出来，并非易事，也体现了谢尔豪扎实的基本功。这手棋的妙味在于，对于上下的两块白棋，同时构成了威胁。此时，白棋如果在上方立下防御，护住眼位的话，那么黑棋可以再双一手。接下来这一带还是有冲，破坏白棋眼位，而白棋如果再打，这块棋已然活镜没有问题，但是下方这块棋却遭殃了，因为接下来黑棋有一步好手，就是在脚上沉稳的立下，白棋这个时候如果在下方跟着挡住的话，黑棋有了这个硬腿，直接往前冲即可，白棋再退，黑棋可以冲了之后直接点进来。现在这个局部由于上方有挤的手段存在。白棋已经无法做活，顶这个黑棋长即可。白棋再挡，黑棋扑先手，然后一挤，这块棋全部阵亡，这盘棋也随之结束了。因为白棋在下方一带的收获，远远抵不上这块棋死掉带来的损失。当然，局部白棋最强的防御方式是此时在上方挡下，防住黑棋的硬腿。但是黑棋小飞又是经典的死活手段，白棋靠住的时候。黑棋单退，白棋再走，黑棋打吃，这样局部将形成结争。但是这个结对于白棋而言几乎与死掉无异，因为上方黑棋有大量劫财，左边黑棋走两手，白棋也岌岌可危。这条大龙还有诸多的借用，所以这样白棋也同样不行。因此，我们看实战当中，当黑棋跳的时候，这手棋给了读秒声中的丁浩致命的一击。下一手棋，白棋不得已。只好先将下方这块棋处理好，黑棋扳住，白棋再粘。但是如此一来，黑棋冲先手，白棋做眼的时候，黑棋这一跳，上方的眼就没有了。此时如果白棋尖在此处，黑棋直接冲即可，这一带联络没有任何问题。下手一冲，这个打吃和左边的冲剑合，局部是一个弯三，白棋只有一只眼。那么外围白棋怎么找到第二只眼呢？坐拥大把时间的谢尔豪九段，给读秒声中的丁浩九段出了一道超级复杂的死活题。我们继续回到实战，实战当中，丁浩下一手棋在中央逃出，寻找出路与眼位。同时，丁浩九段内心或许有一些期待。如此复杂的局面，你想杀我大龙，你总得多花点时间想一想。我也借你想的时候沾点光，我也算一算。但没想到。谢尔豪九段的时间攻势已经出神入化，下一手棋面对复杂的中央形势，黑棋竟然没有去走，而是在左下突然靠了一手。这手棋对于时间紧张的丁浩九段而言打击是极大的，因为这手棋走完之后，无疑是在问白棋，你左下要不要跟着应？如果中央白棋再走一手，自然可以使得大龙安全系数大为增加，但是左下被穿下。目数上够不够？读秒声中，丁浩九段根本判断不清楚，所以实战当中，丁浩果断的还是挑最狠的下，一毛不拔。下一手棋挡住，眼见时代出你的态度，黑棋趁机再断一手，白棋在吃的时候，这一带以后黑棋就多了诸多的借用，白棋气变紧了。下一手棋，黑棋又是秒下，在上方跳，不给白棋任何的喘息之机，白棋接下来。在右边定型，这实际上是打将，但是也有损劫财的嫌疑。黑棋马上冲，白棋挡下
，黑棋冲，白棋挡，黑棋再冲，局部弯三无疑，白棋从左边再靠，继续寻找眼位，犹如小蝌蚪找妈妈一般，但是难度太大了。黑棋在这一带直接跟着硬，当然也没有问题。从后续进程看，谢尔豪早就发现了这个变化，白棋还需要补棋。但是实战当中，谢尔豪的招法更狠，他有意保留了中央种种的变化，不出招，让你读秒声当中反复的猜疑我到底要下什么。而下一手棋，黑棋竟然直接尖在了二线，这手棋既是目数极大的一步关子，同时也威胁白棋上方这块棋。局面越混乱，对于时间紧张的丁浩杀伤力就越大。下一手棋，丁浩在脚步冲寻找眼位，黑棋单退，接下来白棋再冲，黑棋挡住。当然，白棋也时刻在盯着黑棋的整条大龙，这条大龙始终没有活干净。下一手棋，白棋再次尖，黑棋马上在中央动手，这是黑棋早就预定好的手段。白棋在扳的时候。黑棋厚实粘住，防住这一带，白棋冲断等等的一些手段。下一手棋，白棋不得已只好回到中腹补断，而黑棋冲了之后一打，白棋此时已经不敢再粘这颗子了。如果白棋粘住的话，黑棋打吃是先手，白棋再去粘的时候，黑棋可以粘在此处。这样我们看到这一带，白棋就只有一只眼，而边上，白棋显然是做不出第二只眼的。如此左上被杀，这盘棋也同样结束。所以实战当中无奈，白棋只好顶在此处，任由黑棋提吃了这颗子。而这朵花对于白棋的压力进一步的增大了。此时黑棋的胜率 96.9% 谢尔豪已是盛世。下一手棋，白棋只好鱼形逃出，黑棋接下来在下方还要继续便宜，因为此时由于这一带。黑棋不断便宜之后，黑棋已经有了收数的选择。如果在进攻当中能够将下方的几颗白子吃住，白棋这一连串的单关逃出，目数上无疑是损了。接下来，丁浩也意识到这一点，下一手，白棋断，继续撑住目数，而黑棋则在中央后势的一虎，威胁白棋上方这条龙。白棋接下来从左边冲出，也是胜负手。借助威胁黑棋这条大龙，间接的支援白棋左边的这条巨龙。下一手棋，黑棋马上在下方打完之后，在左边虎住，继续威胁白棋。白棋打吃先手，黑棋粘。接下来，白棋再次作眼。这手棋走完之后，中央大龙的危机已经暂时解决。从下方黑棋这手打，我们可以看出，谢尔豪九段已经判断清楚，有了收兵之意。当然，很多棋友会有疑问。这个地方黑棋为什么不挤进去，继续强杀呢？如果现在继续杀的话，反而给了白棋机会。白棋打吃先手，黑棋长出，粘先手，下一手的断眼里，黑棋再粘，白棋一冲。这样，由于这一带，白棋的打吃，上方有结征的存在，下方有断，而左下一带，白棋还有联络的可能。这个结果，黑棋已经无法强杀。反而给自己留下了种种的余味，所以实战当中，黑棋的下一手棋选择了在下方爬回收控，白棋此时要争胜负，必须在黑棋控中生出手段才可以，但是没有时间，对丁浩而言是最大的考验。下一手棋，白棋凭借直觉点在此处，黑棋后势双柱，接下来白棋再长，黑棋艺高人胆大，跳在此处。有着充足时间的谢尔豪九段，在下方的计算更为精准。下一手棋，白棋次先手，黑棋粘住，然后白棋在左边冲。现在白棋最后的救命稻草，是看看能否对于上方的这块棋构成一些威胁。黑棋后势虎住，白棋冲，黑棋挡住，白棋在断的时候，我们来欣赏一下双方的直线算路比拼。黑棋粘住，白棋下一手棋。在左边跳，黑棋此时如果从二路爬回也没有太大问题。但是白棋挤在此处，黑棋左边有一个弱点，中央有个断，这样无疑要混乱一些。实战当中，谢尔豪九段的下法更简明，也有劝降之意。黑棋直接在上方团住，白棋接下来继续回到下方制造事端。
，黑棋老老实实做赢，白棋做不活，黑棋活棋，白棋没有任何的手段，所以下一手棋白棋立下，不让黑棋做活，黑棋也长出，不给白棋吃这颗子。接下来白棋再打，黑棋继续长出，这一代的变化很有意思。如果此时白棋直接叫吃，黑棋长，接下来白棋再去搬破眼的话，那么这个局部黑棋有断的好手。白棋气紧，打吃，黑棋立下，局部是一个类似于大头鬼的棋形。白棋再吃，黑棋就可以做眼了。接下来白棋提，黑棋扑，白棋再提的时候，那么黑棋只需要在外围收住气。这一代，白棋总是不入气的，如此白棋全军覆没。所以这个变化并不成立。那么其他的走法怎样呢？比如说这个时候，白棋能不能粘住？想要在这一带度过呢，这个也是不现实的，因为黑棋只需要收气即可，白棋再吃，黑棋提，白棋提，黑棋将白棋全部吃掉，这个白棋也回不去，所以这一带实际上已经没有什么手段。下一手棋，白棋直接打吃，黑棋在下方断，白棋回到左边尖，吃住两颗子，做最后的试探，而黑棋则强硬的反击，冲了之后再次一断。利用白棋气紧，以及这一代伺机随时挤破坏白棋眼位的手段，威胁白棋。接下来白棋在上方打吃，继续顽抗。黑棋挤又是好手，白棋如果提，黑棋断即可，收控，黑棋已然获胜。而实战，白棋选择粘住，黑棋自然长出。下一手棋，白棋也给黑棋挖了一个小陷阱，白棋没有去补这个眼位，而是在上方尖了一手。这手棋的目的在于引诱黑棋断在此处。如果黑棋在此挤的话，那么白棋的粘是先手。黑棋在这一带这个断必须要补，否则白棋打吃完之后一爬，把左边黑棋杀掉，黑棋无法忍受。但黑棋粘住，白棋一打吃，黑棋在这一带是回不去的。当然有棋友说，哎，这个地方叫吃是先手，但是白棋硬住即可。如果这样下，被白棋一圈滚包之后。黑棋目数上反而亏了，这一代黑棋忙活半天，什么都没得到，而白棋接下来还有再次挤的手段，黑棋再粘，白棋以后还有提。原本黑棋盘面领先，十多目棋，但是这一连串的交换走完之后，白棋的胜率反而反超至了百分之八十多。如此，谢尔豪将一举被逆转。但是，拥有大量时间的黑棋自然不会冲动到去杀白棋这条龙。实战当中，黑棋在下方打吃，白棋提掉，接下来黑棋回到左边挡住，继续收目。一来威胁吃住这三颗子，如果白棋吃的话，那么黑棋回到上方粘住即可。这一代白棋也没有什么手段。实战当中，白棋做最后一波，强行将黑棋大龙切断，而黑棋也不甘示弱，已经将大龙活路算清，直接在左边吃住了白棋的三颗子。以下。就是丁浩九段围杀上方大龙，这已经是不管不顾的强行屠龙。但可惜，白棋这块棋自己太弱了。我们继续往下欣赏，下一手棋白棋在此挡下的时候，黑棋粘先手，白棋粘之后，黑棋立下作眼。白棋现在必须破掉上方黑棋的眼位，但是白棋自身也没活。接下来谢尔豪反击，扑先手，白棋提，再一打吃的时候。白棋已经无以为继了，丁浩九段就此认输。那么这个地方如果继续下去会怎么样呢？白棋如果粘在此处，那么这一带白棋没有眼，而杀气，由于黑棋气比白棋要长，这个气白棋杀不过。换言之，这个地方即使走成个双活，双方都有眼，攻气很多，白棋也无法忍受。只要不能屠掉上方大龙，这盘棋就没有办法再继续下去了。而如果白棋这个时候强行在此做眼的话，那么黑棋就提，白棋挡住，黑棋再打，局部是一个结争。但是上方一带黑棋还有眼位，白棋再团，黑棋可以粘住长气，这样双方将打这个结。但是，一来黑棋在这一带收气破眼，还有本身结，同时白棋这条大龙也给黑棋提供了大量的劫材，所以这个结争，白棋也打不过黑棋。因此下到这个地方，丁浩认输也是无奈的选择。这样，谢尔豪扳平了比分。
，双方战成一比一平，明天双方将进行决胜局的较量。我们期待着双方能够继续下出完美的棋局。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。